，有这么一位中国皇帝，所有人都遗憾地称他不适合当皇帝。他治下的帝国达到了国力的巅峰，经济繁荣，疆域空前扩大，一切的一切都预示着一个盛世的到来。然而，仅仅三年后，这个国家却突然走向灭亡。这个皇帝是谁？他又是做了什么？导致这个国家在短短三年内从盛世走向灭亡的呢？今天我们就来好好讲讲他的故事。宣和五年，北宋人民仍然生活在一片灯红酒绿之中。这一年，幽州收复，举国上下一片狂热，文武百官都在恭维皇帝的丰功伟绩。宰相蔡京只用一个词来形容这一年的盛世景象：风亨欲大。他说的没错，即便南方因为朱冕、蔡京、童贯等人的压榨，出现了一些反抗。但整个社会仍然一片勃勃生机、万物竞发的景象。幽州的收复让整个社会都对未来充满信心。汴梁朱雀门外的夜市还是那么发达，大象国寺的市场一如既往车水马龙。大内皇宫外不远处，就是妓女扎堆的街巷。从官员到普通民众，都生活在一片和乐之中。也是在这一年，国家的重点项目更越建成，它一经落成，立刻成了中国皇家园林的最高峰。即便后来的颐和园、圆明园等虽在规模上取胜，但更月的艺术造诣仍在二者之上。众所周知，慈禧老太太为了给自己过生日，挪用了海军的银子去重修颐和园，直接影响了甲午海战的成败。从这一点上说，更月这地方大致等于清朝的颐和园。更月的中心是一块巨大的石头。北宋徽宗宣和四年，从南方的太湖中就发现了一块巨型太湖石。大约有十五米，五层楼那么高，需要近百人手牵手才能将其环绕，几乎相当于一栋居民楼。凡是见过这块石头的人，都会被它巨大的规模震惊到。想运送这么大一块石头，中途还不能磕了碰了，这在现代社会都是一件难事。你很难想象，在人力物力不发达的古代，辛勤的劳工究竟是怎么把它从太湖搬到千里之外的北宋首都汴梁的。这项艰巨的任务被交给一个叫做朱冕的人，到底怎样才能保证石头的运输呢？这一点并没有难倒朱冕，他可以动用整个中央帝国的人力物力来保证任务完成。你没听错，动用整个帝国的力量，只为搬运一块石头。为了把这块大石从太湖里拖出来，普通的船已经不够用了，他们甚至为此建造了更大的专用船只。运输船从太湖出发，经过京杭大运河，进入汴河。这是一条人工开凿的小河，不仅两岸狭窄，还水浅，一路上还有数座小桥拦路。根据史料记载，由于船太重，汴河狭窄，朱冕动用了数千民夫在岸上拉纤。经过桥梁时，将桥梁拆除，到了城市的水门，将水门上的城墙扒开豁口，保证船通过。几个月后。这块巨大的太湖石终于在百折不挠的精神下被运到了北宋首都汴梁。朱冕运送来的那块巨石一入园区后，石头立刻成了更越园林的中心。巨石旁的两棵树都挂了用玉做成的牌子，牌子上的字是用金填的。至于大石头，黛玉比两棵树更高，皇帝给它起了一个响亮的名字——昭公夫庆神韵石。皇帝还不满意，又给他封了个爵位，号称盘固侯。宋徽宗给石头封侯时，恰好是北宋疆域最大的时候。自从燕云十六州贝尔皇帝石敬瑭拱手送给了他的契丹野爹，后来的皇帝们都对此耿耿于怀，既想收回来，又怂得不敢打。但这一年，宋徽宗却通过外交和军事手段收复了燕山以南的幽州，达到了王朝边境的极致。人逢喜事精神爽，宋徽宗看这块石头越看越顺眼。把它叫做神韵石，与收复幽州的运气相比，拆掉了多少桥梁，毁掉了多少城墙都是不重要的。然而，这种盛世景象并没有持续太久。给石头封官加爵之年，已经是宣和五年，距离历史著名的靖康之耻只有三年。当帝国一百多年的敌人辽国消失时，北宋君臣拍手相庆。在他们看来，敌人的消失也是盛世的标志之一。辽国消失后。一个微不足道的野蛮民族占据了北方，这个民族比契丹更野蛮落后，还穷，靠向北宋要饭活着。但三年后，出乎所有人意料，正是这个微不足道的野蛮民族干成了一件惊天大事，让一切戛然而止。北宋宣和七年十二月二十三日，皇宫中出现令人啼笑皆非的一幕。
。宋徽宗和他的太子赵桓在为了皇位你争我夺，只不过这一次是谁都不想当这个皇帝。这一年。灭了辽国的金兵兵分东西两路南下进攻北宋。尽管西路金军被顽强的宋军困在太原城下，但是东路金军却所向披靡，一路直逼河南。眼见金兵即将兵临城下，宋徽宗留下一封扇，让诏书直接三十六计走为上计，跑路了。太子赵桓痛哭流涕，甚至几次气绝于地，怕是史上第一个在登上皇位的时候哭得这么悲愤欲绝的人了。宋钦宗在心不甘情不愿当上皇帝后六天，北宋帝国迎来了亡国前的倒数第二个新年。宋钦宗宣布将年号改为靖康，至此北宋进入靖康元年。新年伊始，探子传来金军即将渡过黄河的消息。太上皇宋徽宗极度惶恐，下诏说自己要去亳州太清宫烧香，在大年初三这天晚上连夜收拾细软跑路，跑得太急。身边只有权臣蔡京的儿子蔡邕和几个太监随从，路上甚至因为粮食没带够，肚子饿得要命，只得从船家那里要了一枚炊饼，几个人分着一起吃掉了。宋徽宗在路上提心吊胆，觉得亳州还是离开封太近了不完全，要去更远处的镇江。到了镇江，他这才觉得金兵远了，一颗悬着的心放下来，又抖擞起来。尽管是太上皇。还拿着皇上的架子，向东南各地官员发出几道诏书，主要说的是要东南各地官员不得向东京传递任何公文，并且江南的军队也不准在秦王之人开封，而是要停下来保护他宋徽宗；东南各地物资也不准再运往开封，而是要留下来给他太上皇享用。大敌入侵，帝国危难的时候，他先是抛弃皇帝的责任跑路，等安全了又不顾首都前线安危。截留军队和物资，试图在东南地区另立朝堂。这种只享受权力不承担义务的人，在现代社会我们称之为巨婴。宋徽宗到了江南，就忘了逃难时的炊饼，恢复了往日的奢侈，下令在江淮地区肆意搜刮百姓。而在前线，就在宋徽宗出逃开封的当天，东路金军就渡过了黄河，并在三天后的正月初六日抵达开封城下，开始了第一次开封围城之战。都说虎父无犬子，那么犬父呢？起初，宋钦宗在父亲宋徽宗逃跑后，自己也想开溜大吉。朝中大臣也多数骨软主张迁都避难，没想到却被兵部侍郎李纲强硬阻止。这个文人进士出身的铁血鹰派，则穿上铠甲，走上统兵御敌的第一线。尽管毫无统兵经验，李纲还是成功的击退了金兵。然而，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。哪怕最强王者也带不动四个不会玩的青铜。李刚在前线超神，宋钦宗在后面却想着要投降了。和谈的结果是，宋人赔偿五百万两黄金、五百万两白银，以及卷财百万匹、马驴骡各一万计，并割让太原、中山、河间的三镇之地。另外，宋人皇帝还必须尊称金主为伯父的苛刻条件。神奇的是，满朝文臣除了李刚外，绝大部分人竟然都支持如此无耻的议和条件，于是宋钦宗下令在开封城内大肆搜刮掠夺，最后凑到了二十多万两黄金和四百多万两白银送给金人。为表诚意，宋钦宗又命令少宰张邦昌和康王赵构作为人质前往金营议和。好在北宋这时还有些家底，各路秦王援军源源不断赶来。到了正月十八日，各路援军已达二十多万人，加上开封城内的十万守军。开封内外，宋军高达三十万人，对六万金军形成了绝对优势。眼见形势不利，金军主将完颜宗望只得无奈，带着掳掠勒索得来的战利品，匆匆退兵北归。宋朝军民由此取得了第一次开封保卫战的胜利。尽管第一次开封之围解除，宋钦宗却始终畏金如虎，眼睁睁看着金兵毫发无损的猖狂回撤，从而为几个月后金军卷土重来埋下了祸患。宋钦宗在第一次开封保卫战胜利后，先后命令宋军兵分多路，三次北上救援重镇太原。但北宋中央还是援用祖宗旧例，以丝毫不懂军事的文臣驾驭武将，结果导致武将临阵无法灵活指挥，处处受制于瞎指挥的文人，以致各路宋军先后大败。二十多万北上宋军要么被歼灭，要么被重创。因此，当八月金军卷土重来时，北宋在北方边境。已然没有大军可以御敌。金军从靖康元年闰十一月初二日开始第二次围攻开封。由于徽宗父子宁可相信倒是可以做法退敌，
也不愿派遣武将和精兵堂堂正正打一场。于是，一个名为“道士写作江湖骗子”的人，在徽宗父子这骗了不少钱财，招募了一批市井无赖作为神兵出战。结果还没开战，所谓六甲神兵就四处逃窜。于是金兵趁势尾随，攻入开封宣化门。开封外城就这样被轻易攻破。这个道士则趁乱逃跑，不知去向。攻占开封外城后，金军假惺惺要议和退兵，要求宋徽宗亲自前来经营议和。无奈之下，宋钦宗以孝道为鉴，代替徽宗前来议和。如此一来，软弱无能的宋钦宗自送虎口，正中金人下怀。于是金人要宋钦宗献上降表，举行受降仪式。被拘三天后，宋钦宗君臣被放归开封内城。他们在金人要求下，让宋军在城内搜刮了七千多匹罗马和一千五百名少女，送给金人使用，淫乐。由于人数不够，宋钦宗甚至让自己的妃嫔充数送给金人。金兵一看他们这么好欺负，直接变本加厉，又要宋朝继续搜刮百姓，得到十六万两黄金、二百万两白银和一百万匹绸缎。贪婪残暴的金人更进一步要求宋人用女子来替代金银纳贡，并规定每名公主或王妃可以抵一千锭金，皇室同宗的女儿可抵五百锭金，贵戚的女儿抵一百锭银。在此次掠夺中，开封城内从公主、妃嫔到普通市民和妓女，又有五千多名女子被强行掠送给金人凌辱淫乐。恰逢开春，严寒风雪，当时。开封孤城内的百姓外援断绝，无以为食。在吃光城内的猫狗后，又开始吃死人肉，由此导致瘟疫蔓延，城内饥荒，瘟疫死者不计其数。眼看开封城内从人民到财产都以搜刮压榨殆尽，金人于是决定废除失去利用价值的宋钦宗。靖康二年二月初六，金人正式废除宋钦宗和宋徽宗父子为庶人。当时，金人强迫宋钦宗脱下龙袍，吏部侍郎李若水就紧紧抱住宋钦宗，不让他脱下。金人于是抱殴李若水。完颜宗翰见李若水忠勇可嘉，就想收买利用他。宗翰对李若水说：“今日顺从，明日富贵矣。”没想到李若水却对金人大骂不绝。宗翰恼羞成怒，命人将李若水舌头割掉。李若水又怒目而视，以手怒指金人，最终被挖木断手，寸折凌迟而死。时年仅三十五岁，在将开封城内外几乎掘地三尺，掳掠搜刮榨干后，到了靖康二年三月，金人将掳掠得来的金银财宝、古董礼器等各种金银珍宝，和赵宋皇室、妃嫔、工人、工匠、民女等共十来万人，分成七批押解北上。其中，宋徽宗于当年三月二十九日被北遣，宋钦宗与太子赵慎则于当年四月初一被押北上。至此，这场被后世称为靖康之变的旷世巨难，以北宋的屈辱性灭亡告终。身不由己的宋徽宗父子，则被金人带着一路北迁，从中京迁徙到上京，从杭州迁徙到更偏远的五国城，一路受尽屈辱，连自己的女人也被金人肆意玩弄，一路上生了十四个孩子，也不知多少人是宋徽宗自己的种。一千一百三十五年，宋徽宗最终病死于五国城。传说宋徽宗死后，金人将他的尸体架在一个石坑上焚烧，烧到一半时，金人又用水灭火，然后将尸体扔进坑中。原因据说是这样可以让坑里的水变成灯油。见此惨景，悲伤至极的宋钦宗也要跳入坑中，但被人死死拉住。从宋徽宗动用整个帝国的力量运送一块石头的故事里，足以看见北宋盛世的荒诞。这块被封侯的神韵石。在汴京之围时，被敲碎用作城防石块，它的最终命运也像北宋的命运一样，最终化作烟尘，消失在历史的长河之中。盛世的标志，从来都是人，而不是什么祥瑞的石头。